Oggi come sede della nostra protesta abbiamo scelto la sede del messaggero, il messaggero che è il primo quotidiano di Roma, il più venduto nella capitale. La nostra protesta che va avanti ormai da circa un anno e mezzo contro il silenzio dell'amministrazione capitolina guidata dal sindaco Gianni Alemanno eh, per la rotazione periodica intermunicipale ogni tre anni nei vici urbani per garantire trasparenza e imparzialità nel spettamento delle funzioni come garantito l'articolo 97 della Costituzione italiana. Sono troppi ormai gli illeciti, commissioni, commessi perpetrati nella dipendenza del proprio dovere da dipendenti degli uffici tecnici comunali e da appartenenti alla Polizia Municipale. Ed è una lotta da cui non si può prescindere una, una proposta che deve essere vagliata con un tavolo di concertazione. Alemanno circa un anno fa, dopo il nostro incontro con il vice comandante di Ocoporta, eh, che a nome del comandante generale Angelo Giuliani ci diede disponibilità per una, eh, una rotazione, una, cioè, verso, diciamo, di, dimostrò apertura verso la nostra proposta di rotazione, abbiamo chiesto l'incontro con Gianni Alemanno ma, che ha demandato tutto a Enrico Cavallari che è l'assessore al personale del Comune di Roma. Ancora dopo un anno aspettiamo una risposta e abbiamo deciso di intraprendere questo, questa serie di incatenamenti, questa serie di proteste eclatanti in vari siti della capitale, istituzionali e di informazione. E oggi, ripeto, abbiamo scelto il messaggero perché rappresenta l'informazione principe su Roma, nella nostra città, che purtroppo è disseminata di illeciti e omissioni da parte di alcune mele marce di questi parti lavorativi e professionali diversi comparti istituzionali, l'apparato istituzionale non può assolutamente essere infestato da situazioni di corruzione in un momento in cui il governo con proclami incredibili e artisonanti sta parlando di corruzione nella pubblica amministrazione. Non possiamo assolutamente accettare questo tipo di comportamento e noi pensiamo che il trasferimento periodico intermunicipale sicuramente potrà favorire una, una situazione di, eh, diciamo, di non collusione sul territorio da parte dei dipendenti della Polizia Municipale e del, dei dipendenti degli, degli uffici tecnici comunali. Questa è una lotta che a questo punto il sindaco Le Mani deve darci assolutamente retta, deve, deve assolutamente ascoltarci perché non si può assolutamente prescindere, lo ripeto, assolutamente prescindere da questa situazione. Le mele marce devono essere estirpate dalla Polizia Municipale e dai, dagli uffici tecnici comunali eh, anche per garantire lo stesso corpo della Polizia Municipale e questi uffici stessi perché per salvaguardare l'immagine anche di tanti, della maggioranza poi di questi dipendenti che sicuramente svolgono il proprio lavoro con abnegazione e senso del dovere Perciò, e questo va soprattutto anche a vantaggio dei cittadini che secondo l'articolo 3 della Costituzione sono tutti uguali davanti alla legge perciò non possono essere favoritismi dovuti a entrature di poche rimane marce a questo punto riteniamo l'amministrazione municipale, la giunta capitolina, il sindaco Le Mani con, diciamo, eh, complici eh, politicamente, responsabili politicamente di eventuali eh, compromissioni di uffici urbani e dipendenti di questi comparti lavorativi, ripeto, di questi apparati, di questi uffici eh, in situazioni illecite di coperture, omissioni o reati penali veri e propri.